da kommt schon mal die Sonja Gasser. Die Sonja Gasser hat ein Pferd aus, dem, aus der Zucht von Manuel Jorge de Oliveira. Das ist der Gabi Roux und der Gabi Roux ist zehn Jahre alt. Ein Lusitano mit dem typischen M. Obrand. Diese Oliveira Lusitanos sind echte Kämpfer. Und wie ich immer so sage, nichts für die mitteleuropäische Hausfrau. So. Das heißt, die Sonja ist auf jeden Fall auf dem Weg, eine Reiterin zu werden. Sonst würde der Gabi Ru sie nämlich gar nicht akzeptieren. So, und dann haben wir die Beatrice Rüger, die steht hier vor mir und die hat den Apollo gesattelt. Das ist ein 16 Jahre alter Crusado. Dann haben wir noch die Nadine Takas mit dem El Rey. Das ist ein Lusitano Crusado, der ist zwölf Jahre alt. Und der älteste Teilnehmer, aber topfit, der Kurt Müller mit dem Sorba, der ist 17 Jahre alt. So, Manuel, where are you? Now, this is your lesson. Yeah? yeah. You work with them, um, but maximum in trot. Okay? Okay. Not more than that. Good. So, first we mobilize a little bit, please, by hand. Ich werde zwischendurch übersetzen, denn wahrscheinlich sind sie nicht alle so top fit im Englischen. Und äh, so haben sie mehr die Möglichkeit, da einzusteigen. Manuel, you, you just give the lesson in the middle. I translate a little, but you just speak on and on. Okay. So. Die versuchen auch was zu übersetzen da draußen. Das ist aber ganz was anderes. <lacht> Not bad. So we are mobilizing the horses. Uh, this is a very important work uh, because it's here where that we start to communicate with the horse. Uh, and also we can see the asymmetries. We can see the resistance of the neck and of the shoulders and of the behind. So this is an important work. Looks a simple work, is a simple work. But sometimes it's not so easy to do it Was so einfach aussieht, ist überhaupt nicht einfach. Man kann hier sehr viele Fehler Top. machen, aber es ist die Basis der Pferdeausbildung. Top. Das haben Sie ja vorher schon bei der Maiken und der Elvira gesehen. Dort äh, war das ähm, eine etwas, eine, noch eine basis -Eschkola. Hier sind wir jetzt schon im zweiten Ausbildungsjahr, deshalb sind die Pferde auch schon auf kandare Unterlegtrense gezäumt und die ganze Arbeit ist schon etwas anspruchsvoller. Wichtig ist, dass der Mensch auf dem Platz stehen bleibt und das Pferd um ihn herum tritt. Das Pferd ist wie ein Pilar, wie ein Baum festgewurzelt. Und damit hat das Pferd einen guten Orientierungspunkt. Das Pferd gewinnt Struktur. Uh. One of the things important in this work is the flexion of the knees. So it's very important because the, the knee is one of the things more difficult for the horses to make flexion. And this may be the guilty if the flexions are not correct of many defenses of the horses, like for example, get up or buck. Uh, in this work, the horses, they have to do a perfect flexion of the knee because they have to cross, they have to get up, And they have to do this. And this is very important that, as you see, the knee has to do the flexion. So this is one of the important things of the mobilization. Manuel, you know Stop. that everybody knows where is the knee of the horse. You, know, you yeah, think yeah. everybody knows. Yeah, yeah, the knee Maybe is it's better to show where is the knee of the horse. The knee is here. Wait. It's here. This is the knee, it's not the ear, it's here. So this is the flexion more difficult to do of the horses. And this is the reason of many, many problems. Normally the horses, they do very well the flexion here. 
even if sometimes if you see certain piafs, the horses do a very good flexion of here, but no flexion here. So the piaf, what, what happened? If the horse don't make the flexion here, also cannot make the flexion here of the pelvis, and only make the flexion by here. What is trot in place is not piaf. Also die Flexion des Knies ist unbedingt das Ziel einer korrekten Pferdeausbildung. Und wenn das Pferd sein, sein Knie nicht wirklich flexen kann, dann ist This was is falsch here. gelaufen in der Ausbildung. This part is the knee. There are many people think the knee is here. No, it's here. And this is really the, the flexion more difficult to do of the horse. Okay, let's go on. Let's go on the horses, please. A shiver. In riding, there is always a reason for something. Sometimes the people say, but why my horse do this? Why my horse do that? The reason is sometimes the body is not working according to the nature of the horse. Uh, Kurt. Kurt needs always a beautiful woman to go on the horse. This is a spectacle. <laughs> ah, Kurt. Yes, this technique. Please, can you help me? Ah, always. Ah, Kurt. Let's go. <laughs> kein Neid, Manuel. Nur kein Neid. Huh? Huh? No envy, Manuel. No envy. Me? Ah. No, no, no. Ah. No, no. <laughs> no, no. Well, okay. Okay. Oh, oh, Kurt. Kurt, you go a little more there, please. Make a line there. Yes. You can. You can go there. Yeah. It's good there. It's good. So you can go there, yeah. for example. A chevor. Here, here, here. Cross there, cross there. Hey. So, you can go in the middle. So, we go to do a work that is very important for the horses um, because with this work we can see immediately many, many problems, or not problems, it depends on the horse, of course. Sometimes we create a lot of imagination problems don't exist. Today there are many people saying, my horse has problems, at the end the horses, they have no problem. Uh, this happens a lot. So, Schritt until Mittalinia. Yeah, that is so das Stop. fast einzige Deutsch. Schritt no. bis zur Mittellinie. Mobilize to one side. Now the riders, using the leg only. This is a work for the leg. They see how the horse answer to the leg, for, for example, for this side. And flexion of, direct flexion of the pelvis. Zurück. So, jetzt eine ganz wichtige Übung, das richtige Rückwärtstreten zur Flexion des Beckens. This work, Zurück, is... Horse who doesn't do Zurück is not ridden. Ein Pferd, Not das nicht ridden. korrekt zurückgeht, ist nicht geritten. Schritt. So the riders now, they can see stop. For example, with the stop, how the horse reacts. If the horse don't stop, can be, for example, moving like this. So there are a lot of problems we can see. Mobilize to the other side. And Zuruk, direct flexion of the pelvis, also the flexion of the knees. Da haben wir dann gleich exactly. beides. Da haben wir dann and das stop. korrekte Flex, Flexen des Beckens exactly. und des Knies gleichzeitig. Now, Trab and Stop. Okay, very good. What's well, good? Mobilize. So. Exact. Zuruk.
Trab. Stop. Mobilize. Zurruk. Stop. Now, without rain, just a little, both legs at the same time, is not important, left or right. Important, this. Angaloppieren. Galop. Egal welche Hand. Einfach angaloppieren. Exact. Mobilize to one side. Okay. Straight. So, to this side, both legs at the same time, doesn't matter left or right. Important is this. Galop. Good. Good. Okay. So now, shrit to your right. Shrit straight. Is that? Try to do the corners your, the best possible you can. But Manuel, huh? this group is only until trot. Okay. Okay. So we start counter shoulder line in that corner. To so, control oh. Mr. Oliveira is more difficult than a sack full flue. <laughs> a little more lateral. Because you do it more lateral to make the horse cross the behind legs. It's very important, the cross of the behind legs, to give mobility to the pelvis and to give capacity to the joints to do this. And not this. Also, wir sind permanent am Flexionieren, am Mobilisieren, um die Pferde locker und entspannt zu haben. Das ist das, was wirklich Entspannung den Pferden bringt. Exact. Now, in that corner, you look to the diagonal. The riders, they have to look. Where they go, please? Take the diagonal in that position. If the riders, they don't look where they go, they don't know where they are. And this is not good for the horse. Reiter müssen immer dorthin schauen, wo sie hinreiten. Denn das Pferd spürt, ob der Reiter einen Plan hat, wo er hin will. Shoulders. Shoulders. And shoulder rein. So we come from contra shoulder rein to shoulder rein. Shoulder, shoulder rein can be made in three tracks or in four tracks. It depends of the need of the horse and the, the degree of flexibility of the horse. If the horse has a good flexibility in three tracks, if the horse has a bad flexibility, four tracks. Also je nach Flexibilität des Pferdes wählt man einen Schulter herein auf drei oder vier Hufschlägen. Es ist wichtig, dass die Reiter ihnen Energie geben. Also, wenn wir auf den Reitern sind, lassen wir die Reiter nicht schlafen. Es gibt große Leute, die mit Verwirrung machen, mit Entspannung und schlafen. Es gibt nichts zu sehen, wenn sie mit anderen sehen. Wir reiten unsere Pferde zwar langsam, aber immer mit viel Energie. Und es wird heutzutage häufig das Thema Entspannung mit Schläfrig verwechselt. Now in that corner, contra Schulter rein. There are people speaking also about the joints of the horses. This is not good because the horses, they, this is bad for the joints, always this, always that. But it's funny that the people who speak about the joints is the people who doesn't do it. So how, how, how can they know if it's bad for the horse if they don't do it? This is a thing I don't understand. Es gibt so viele Leute, die sagen, das ist doch alles no, schlecht true. für die Gelenke und für die Sehnen. Aber die Leute, die das sagen, die tun das selber gar nicht. Woher wissen sie eigentlich, dass das schlecht ist, wenn sie es nie tun? I rode my horses for 50 years like this. I don't have a horse lame in my life. Ich reite meine Pferde seit Now, 50 diagonal. Jahren genau so und ich hatte nie ein lahmes Pferd. Exact. 
The shoulders always a little first because the shoulders are the leaders of the process. Die Schultern führen immer den Prozess an. Okay. And shoulder rein. And now middle linie straight. It's very important the middle linie because the middle linie immediately tell us how is the degree of balance of the horse. So we must do a lot in walk, trot and galop. Middle linie straight to see how the horses they behave and Die Mittellinie well, linie gibt uns einen großen Aufschluss yeah. über die Balance des Pferdes. Exactly. Now links and trab. Let's see how the riders do the straight lines and the corners in trab is very important. Schauen wir uns mal an, ganz wichtig ist natürlich korrekte Ecken zu reiten. Das ist um und auf. Hals gerade, nicht am inneren Zügel hängen und durch die Ecke durchmobilisieren. Und Mittellinie. Und gleich schauen wir uns wieder die Mittellinie an. Schön gerade ausschauen auf der Mittellinie. In this corner here, Rex. Bis ganz vorne hinreiten, Linien zu Ende reiten. All das gibt dem Pferd Struktur und damit Vertrauen und Sicherheit. Mittellinie. Und in Mittellinie. Stopp. Okay, gut. So this is also another element very important in riding the stop. Uh, there are some people sometimes asking me if they can stop like this and have to stop, stop. This is not stop. So when we stop, we stop. It's also very ein important. Auslaufen im Stopp ist falsch. Wenn wir stoppen, uh, dann stoppen wir. Stop is stop. Is stop. stop is stop. Schritt. So we make a transition from stop to schritt, links, trab, contra schulter rein. Now, diagonal, look to diagonal, look, look, look. Yes, yes. If you look, you help our horse much more and you don't interfere too much with the horse, what is good. Schulter rein. Schulter rein. Schulter rein. Und Mittellinie. Straight, straight, straight. Und Stopp. Ja, yeah, Stopp ist Stopp. So. Uh, because uh, you don't know, but I tell you, when you stop Willy, The verticals of the horse, this is the vertical of the shoulder, for example. The verticals, they do this. And after, they return to place. This is very important because, because, little by little, if the horse stops correct, the vertical of the behind, who make a little this, don't let the vertical of the shoulders do this. So, if we stop correct, here, the vertical of the behind, do this, And the vertical of the shoulder stay vertical. So most of the horses, they don't stop like this. They stop like this. The head is here. So, mm. why? Because the people don't stop. The people stop. Yeah. Okay. Schritt. Rex. Trab, contra Schulter rein. Right. 
this side movement, this movement in country Schulterrein, Schulterrein, little by little, they make every day a little bit, they make a big work later in the horse. Come to diagonal. Shoulders, 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 shoulders. Stay that. Shoulders, shoulder line. And traver by the hole. Traver. So we mixed lateral movements with diagonal movements. But it's important to say that diagonal movements are not side movements. This is very important. Diagonal, in travers, advance the shoulders. So in this work, there is no cross of the, of the legs. The legs, they go forward. And ranver position. Ranvero, Kurt. Yes. Now, Gerrada. Gerrada. Mita linha. Look where you go. Sit a little more. Sit a little more. Put your seat very deep. And stop with the seat. Is that good? Very good. Okay. Now, Shrit. And let the horses rest a little bit. Uh, this... Um, Seeing of rest, this is fundamental in riding. Also, die Pause so. ist fundamental wichtig beim Reiten. Exactly. Und die Pause findet immer am hingegebenen Zügel statt. Eigentlich ganz bis zur Schnalle loslassen und das Pferd darf sich strecken, so wie es möchte. Dennoch behalten wir die Linien bei. Wir reiten dennoch durch Hit die the Linie, Ecken. Take the reins. Ja, und diese Pause reicht völlig. Die kann man immer wieder alle fünf oder zehn Minuten machen. Und dann nehmen wir die Zügel wieder auf und gehen wieder in eine positive Straight. Arbeitshaltung. Trab. Rext. In that corner, traver by the wall to the right. Put the behind a little in, in, in three tracks. Is that good? And diagonal in traver, avance the shoulders, and behind a little on the right. Is that? So as you see, there is no cross, the horse goes forward, this is very important. Now, Gerrada, Gerrada, transition to Schritt, transition to Schritt, transition to Schritt, is that, give reins and rest, and stop. Uh, this mixed rest stop caress the horse like you do. This is very important for the communication of the horses. So also die Kommunikation des don't be preoccupied uh, genau so statt. to do this on a horse because this is nothing for a horse. The people think this is too much. On a person is too much, but on a horse is nothing. They, Und es ist ganz wichtig, die Pferde wirklich zu klopfen. Them, dass genau das brauchen sie. Uh, but we must do it because this, they love it. Und es geht immer auf die um die Intention, mit der Sie Ihr Pferd berühren. Ja? Wenn Sie das einfach mit aller Liebe und Freundlichkeit klopfen, dann ist es für Ihr Pferd wunderbar. Important is, stop is, you see the horses are all stopped and all calm. So you don't see horse with uh, all, what means the riders, they are not professionals, they are amateurs, they are people. All they ride for Reiter hobby. hier sind Freizeitreiter. Ja, yeah, they ride for hobby, but at least they are conscious that they have the horses calm and without any kind of. Und dennoch defense. haben diese Freizeitreiter ihre Pferde yes. total ruhig und so, total in Balance. In the corner, serpentine until middle line.
Der Pantin. This is a very good exercise if it's done by the leg, not by the hand. Must be done by the leg of the rider. Muss mit den Beinen geritten werden, nicht mit der Hand. Oh, oh, das ist aber eine spannende Schlangenlinie. Yay, yay. Zum Glück yeah. sind die Pferde gut mobilisiert. Now, zigzag. Zigzag until mit der Linie. Mitteleuropäische Hausfrauen hätten da keine Chance gehabt. Sehr gut, Sonja. No, Sonja ist ein Spektakel. Sonja ist ein Spektakel. Always positive, always with a smile. Is life, life is good like that. Very good. So everybody goes correct, calm. Mitte Linie straight. And you stop, please. Exact. Okay. Important to say that in riding, we riders, we must do only what we are able to do, nothing more. So if each rider does what he is able to do, is a good rider. Even if what he does is a small piece of something, is always good. So never be preoccupied to be too good if you cannot. But be very preoccupied to do what you can do very well. If it's only this, do it das, well. Was Sie tun, it's müssen very Sie important in riding. Tun. Okay? Das ist ganz wichtig. Überschätzen Sie sie nicht, bleiben Sie bei Ihren Kapazitäten und tun okay. Sie täglich das, was Sie tun, richtig. No, out, out. no. no. You go out of the horse. So, jetzt steigen wir ab. Ganz wichtig, die Pferde werden belohnt, indem man absteigt, nachdem man gearbeitet hat. It's important to explain why this happened. They could go on the horse. But for you understand the psycho of the horse is like this. When they stop and they go out of the horse and now they do this. For example, oh, oh. the horse, he loves it and he, he relaxes. Because he loves very much the company of the man by side. The horse needs this das company Mensch, every day. Das Pferd liebt es, wenn so, der Mensch neben ihm ist, ihm in die Augen schaut, es berührt, streichelt, belohnt auf diese Weise. Keine Leckerlis, um Gottes Willen, sondern die menschliche Berührung. Und is, absteigen im richtigen Moment. This is a very important moment of communication. Now you can go. And now, just a, a moment, just a moment. So, what is important now? Give me the horse. What is important now? It's not this. Go away. Help. Oh, even the horse come crazy, you see? So, why? This is compl completely not correct. Not correct. So, what is important? Exactly this. So, wir gehen mit derselben Ruhe und Aufmerksamkeit, mit der wir geritten sind, auch aus der Halle raus. Wir gehen die Linien korrekt, wir gehen die Ecken korrekt. Und das Pferd hat einfach Vertrauen zum Menschen, weil das Pferd weiß, mein Mensch hat einen Plan und kümmert sich um mich. For example, many horses, they don't go inside the tracks. The people are two hours, sometimes three hours, to put the horse inside because of this. Yeah, the horses, they have no structure. They don't know where they are and where they go. Because the people in... And the horse, when he goes to the track, he goes, also, where I go, I don't know where I am, what, what happened here, but what, what is this? This horse, no problem. He goes. Please. Pferde brauchen Struktur und so ist auch Hänger einsteigen und das Verladen kein Problem, wenn sie ihr Pferd wirklich für sich gewonnen haben und wirklich wissen, dass sie ihm diese Struktur und diese Aufmerksamkeit und diese Konzentration schenken. Dann folgt es ihnen überall hin, auch in den Hänger. And this is also education. Und das ist die Basis der Erziehung eines Pferdes. Und ohne diese Basis macht eine weitere Ausbildung überhaupt keinen Sinn. One of the problems of today, the horses are not educated. They are spoiled, a lot spoiled. For die Pferde people, sind ganz educated. häufig verhätschelt, sind oft Kinder- oder Partnerersatz. 
Und das Wissen darum, wie man Pferde korrekt ausbildet, ist einfach sehr, sehr gering. So, Manuel, you enjoyed the okay, Escola? Thank you. Good, thank you. Obrigado.